চুলের যত্নে পেঁয়াজের রস আসলে কি পেঁয়াজের রস চুলের যত্নে কাজ করে কাজ করলে কিভাবে লাগাবেন শুধু পেঁয়াজ লাগাবেন না তেলের সাথে মিক্স করে লাগাবেন প্রতিদিন লাগাবেন না সপ্তাহে কবার লাগাবেন না মাসে কবার লাগাবেন বিস্তারিত জানতে আজকের এই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখবেন সুপ্রিয় দর্শক ডক্টর বক্তিয়ার কামাল আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি যারা আমার চ্যানেল এখনও সাবস্ক্রাইব করেনি তাদেরকে সাবস্ক্রাইব করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে ধন্যবাদ আপনাকে প্রশ্নটি করার জন্য আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে যে আদি যুগ থেকে এটা আমি যদি হাজার বছর যাবৎ মানুষ চুলের যত্নে আমাদের দেশের কিছু ভেষজ বলব বা শস্য বলব সেগুলো ব্যবহার করে পেঁয়াজের রস একটা আছে মে মেহেদি আছে আরও কিছু আমলকি মেথি এগুলো আছে তা আজকের বিষয় যেহেতু পেঁয়াজের রস আমি এই পেঁয়াজের রস নিয়ে আলোচনা করব যেটা হচ্ছে যে পেঁয়াজের রসে আমাদের পূর্বপুরুষরা এবং এখন কার্যকীয় যারা আছেন অনেকেই এই পেঁয়াজের রসটা ব্যবহার করেন যে পেঁয়াজের রসে আসলে কি আছে যে এই আমাদের এই চুলের যত্ন হেল্প করে তা আপনাকে প্রথমে হেয়ারের স্ট্রাকচারটা জানতে হবে যে চুলটা কী দিয়ে গঠিত চুলে মূলত হলো প্রোটিন এর সাথে কিছু কার্বোহাইড্রেট ফ্যাট আছে আর আছে পান মূলত চুলের উপাদান চুলের যে স্ট্রেংথ আমরা যে শক্তিটা একটা চুল যে এত শক্ত এটা মূলত প্রোটিনের সাথে সালফারের একটা বন্ড আছে এটা হলো কেমিস্ট্রি কেমিস্ট্রি এবং আপনি জানেন যে পেঁয়াজের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে সালফার আছে সালফার এটা একটা সম্ভাব্য কারণ হতে পারে যে পেঁয়াজের রস ব্যবহার করলে চুল শক্ত হয় কিন্তু এটা বিজ্ঞান কখনো প্রমাণ করে দেখে নাই বা এখন পর্যন্ত পৃথিবীর কোথাও এরকম গবেষণা হয় নাই যে ঠিক কীভাবে কাজ করে কাজ করে এটা নিশ্চিত একজাক্টলি কীভাবে করে সেটা জানা যায় না আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে পেঁয়াজের রসে ফ্ল্যাভোনয়েডস আছে যেগুলো অ্যান্টি অক্সিডেন্ট হিসাবে কাজ করে আপনি খুব ভালোভাবে জানেন যে আমরা সবসময় অক্সিডেটিভ ড্যামেজ মানে আমাদের যত পলিউশন আছে যত দূষণ আছে এগুলোর কারণে হয় কি চুল ড্যামেজ হয় ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং পেঁয়াজের মধ্যে যে ফ্ল্যাভোনয়েডস আছে এগুলো অ্যান্টি অক্সিডেন্ট হিসেবে কাজ করে এবং এই অ্যান্টি অক্সিডেন্ট কী করে রিপেয়ার করে চুলকে বিশেষ করে স্কাল্পকে আমাদের আরেকটা জিনিস যেটা খুবই ইম্পর্টেন্ট পেঁয়াজের রস হচ্ছে এমন একটা জিনিস যেটাতে অ্যান্টিবায়োটিক উপাদান আছে যে অনেক জীবাণুর বিরুদ্ধে এটা কাজ কাজ আর একটা জিনিস খুবই গুরুত্বপূর্ণ যেটা হচ্ছে যে পেঁয়াজের রসের অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি ইনফ্লামেশন মানে আমরা বাংলায় যাকে বলি প্রদাহ যে আমাদের যেমন ধরেন একজন লোকের খুশকি হলো বা মাথায় একজিম হলো তো এটা কি প্রদাহ এক ধরনের তাহলে পেঁয়াজের রসের কিন্তু এই প্রদাহ নাশক ক্ষমতাটা আছে ফলে পেঁয়াজের রস কিন্তু বিভিন্নভাবে আমাদের চুলের যত্নে কাজ করে জি স্যার সামনে দর্শকদের মধ্যে খুব কমন একটি প্রশ্ন যে আমাদের মা বোনদের অধিকাংশ কমন সমস্যা যেটা যে চুল পড়ে যাচ্ছে কিন্তু চুল গজাচ্ছে না স্যার সেই ক্ষেত্রে এর কারণগুলো না না এটা তো হচ্ছে যে চুল পড়ার কারণটা কি সেটা জানতে হবে মা বোনদের চুল পড়ার কারণ হচ্ছে যে আমাদের আগের যুগের যারা বা যারা গ্রামে থাকেন এখনও তাদের চুল পড়ার কারণ এক আর আমাদের শহুরে মা বোনদের চুল পড়ার কারণটা কিন্তু একটু ডিফারেন্ট তো যেটা হচ্ছে যে মা গ্রামের মা বোনদের চুল পড়ার কারণটা হচ্ছে নিউট্রিশনাল মূলত পুষ্টিগত তবে আজকাল গ্রামের অবস্থা আর ওরকম নাই যে আমাদের দেশে হতদরিদ্র লোকজন খুব কম আগে যেটা হতে যে আমাদের দেশের মহিলারা বেশিরভাগই আয়রন ডেফিসিয়েন্সি এনেমিয়াতে ভোগে মানে রক্ত শূন্যতাতে ভোগেন এবং রক্ত শূন্যতার সাথে সাথে অন্যান্য ভিটামিন এবং খনিজ দ্রব্যের ঘাটতিও ওনাদের থাকে ফলে এইসব কারণে অনেক সময় আমাদের গ্রামের মহিলারা অপুষ্টিতে ভোগেন আর শহুরে যারা মা বোন আছেন তাদের যে চুল পড়ার কারণটা হচ্ছে সেটা মূলত হচ্ছে চুলের উপর টর্চার টর্চারটা কীরকম ওনারা বিভিন্ন হেয়ার স্টাইলিং করেন যেমন ধরেন চুলে অনেকে স্ট্রেট করেন আয়রন করেন কার্লিং পারমিং বিভিন্ন ধরনের টার্ম আছে পার্লারে এগুলো করে থাকেন অনেক সময় হ্যাঁ অনেক সময় বাসায় বসেও হেয়ার স্টাইলিং করেন এই এইসব কারণে কিন্তু 
চুল নষ্ট হয়ে যায় একটা কারণ আর একটা কারণ হচ্ছে যে আমাদের শহরে মা বন্ধুদের কিন্তু ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি খুব কম খুব কম খুব কম কিন্তু আপনি জানেন যে যে আমাদের শরীরের যে কোনো অর্গান ভালো রাখতে গেলে ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি শারীরিক কাজ মানে আমাদের কাজ করতে হবে পরিশ্রম করতে হবে কায়িক পরিশ্রম এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ তা আমাদের শহরে মা বোনরা মোটামুটি আমি ওনারা হয়তো অনেকেই আমার কথা একটু মনকষ্ট পেতে পারেন কিন্তু ওনাদের ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি কিন্তু অনেক কম আরেকটা কারণ হচ্ছে যে ইম্ব্যালেন্স ডায়েট আমরা শহরে জীবনে অনেকটা করি কি যে অনেক ভালো খাবার খাই যেমন ধরেন বিরিয়ানি পোলাও বা ওরকম বার্গার ফাস্ট ফুড বিভিন্ন ধরনের অনেক রিচ ফুড খাই এই রিচ ফুড বা ফাস্ট ফুডগুলোও কিন্তু চুলের ড্যামেজ হওয়ার অন্যতম কারণ ফলে হচ্ছে যে চুলের চিকিৎসা করতে গেলে আপনাকে আগে কারণ জানতে হবে প্রত্যেক রুগীর ক্ষেত্রে যে একই রকম কারণ তা কিন্তু না হ্যাঁ ফলে হচ্ছে যে আমাদেরকে আগে কারণ বের করতে হবে যে কেন চুলটা পড়ছে সেটা আর একটা সব জায়গার মহিলাদের জন্য একই রকম কারণ এটাকে বলা হয় পোস্ট পাল্টাম অ্যালোপেশিয়া মানে মা যখন বাচ্চা জন্ম দেন বাচ্চার বয়স যখন চার মাস হয় তখন মার চুল পড়া শুরু হয়ে যায় এবং বাচ্চার বয়স যখন আঠারো মাস হয় তখন মার চুল আপনা আপনি গজিয়ে যায় এই যে চার মাস থেকে আঠারো মাসের যে সময়টা চুল পড়ে অত্যধিক চুল পড়ে অনেকটা ঝড়ের বেগে চুল পড়ে এই জন্য এই রোগের নামই বলা হয়েছে যে টেলোজেন ইফ্লোবিয়াম মানে হচ্ছে যে ইফ্লোবিয়াম হচ্ছে ঝড়ের মতো ফলে হচ্ছে যে মহিলাদের চুল পড়া একটা হচ্ছে যে পুষ্টির সমস্যা দুই নম্বর হচ্ছে যে হেয়ার স্টাইলিং বা টর্চার আর তিন নম্বর হচ্ছে যে যেটা বললাম হরমোনাল কারণ যেটা যে বাচ্চা জন্মদানের পরে মায়ের যে চুল পড়াটা সেটা এটা হলো কমন কারণ স্যার আর একটা প্রশ্ন সবাই করে যে স্যার পেঁয়াজের রস দিলে নাকি স্যার চুলের গোড়া খুব শক্ত হয় স্যার এই ধারণাটা কি মানে কতটুকু যুক্তিযুক্ত স্যার না আপনি যদি যুক্তিযুক্ত বলেন তাহলে আমার মনে হয় এটা যুক্তিযুক্ত কিন্তু যেহেতু বললাম যে যেহেতু আমাদের দেশে ওরকম বেসিক গবেষণা হয় না পেঁয়াজের রস তো ইউরোপ আমেরিকায় ব্যবহার করা হয় না খুব একটা ব্যাপারটা হচ্ছে ওরকম যে বিজ্ঞান সম্মত যে গবেষণা এখন আধুনিক যুগের আমি যদি কিছু বলতে চাই তাহলে আমাকে রেফারেন্স দিতে হবে যে যে আপনি কোথায় এই তথ্যটা পেয়েছেন যে এবং সেটা গ্রহণযোগ্য সূত্র থেকে হতে হবে যে আধুনিক বিশ্বে যে গবেষণাগুলো হয় সেগুলো হয় যে মূলত ইউরোপ বা আমেরিকায় এবং ওন ওই সব দেশে কিন্তু চুলের যত্নে পেঁয়াজের খুব একটা ব্যবহার নাই ফলে হচ্ছে কি যে ওনাদের দেশে এই পেঁয়াজের রস নিয়ে খুব একটা গবেষণা হয় না কিন্তু এই আমাদের এই এশিয়া মহাদেশের কিছু গবেষণা আছে সেখানে চুলের অন্তত একটা রোগে দেখা গেছে যেটা যে আমরা বলি অ্যালোপেশিয়া এরিয়াটা আমাদের স্যার বলতেন যে টাক হচ্ছে তিন ধরনের একটা হলো সুখ টাক একটা হলো দুখ টাক আর একটা হলো টুকটাক টুকটাক মানে পয়সার আকৃতির বিভিন্ন জায়গায় শরীরে সাধারণত মাথার থেকে হতে পারে দাঁড়ি থেকে হতে পারে ইভেন শরীরের যে কোনো জায়গা থেকে হতে পারে চুল পড়ে যায় গ্রামের মায়েরা বলেন যে রাতে তেলা পোকা বা অন্য কোনো পোকায় খেয়ে ফেলেছে এই ধরনের চুল পড়ার ক্ষেত্রে পেঁয়াজের রস কাজ করে এটা বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণ পরীক্ষিত একদম পরীক্ষিত ফলে যাদের ওই ধরনের টুকটাক মানে যে অল্প 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 অংশ থোকায় থোকায় চুল পড়ে যাওয়া একটা নির্দিষ্ট অংশে এই ধরনের চুল পড়ায় পেঁয়াজের রস নিশ্চিতভাবে কাজ করে এটা বিজ্ঞান গবেষণা করে প্রমাণ করছে প্রমাণ করেছে ফলে এটা হলো এক নাম্বার কথা আপনি যদি বলেন যে একদম প্রমাণিত কোনটা সেটা আরেকটা হচ্ছে যে কিছু তথ্য পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে যে আমি যেটা বললাম যে আগে যে পেঁয়াজের রস কি করে এটা এগুলো কিন্তু প্রমাণিত কথা আমি যেগুলো বললাম যে অ্যান্টিবায়োটিক প্রপার্টি আছে অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি প্রপার্টি আছে অ্যান্টি অক্সিডেন্ট প্রপার্টি আছে চুল পড়ার কারণকে আপনি যদি আমাদের যে কমন চুল পড়া যেটা অ্যান্ড্রোজেনেটিক এলোপেশি আমরা বা অনেক সময় বংশগত টাক বলি হরমোন কিন্তু একাদায় না এর সাথে এনভায়রনমেন্টাল প্রভাব অনেকটা দায়ী জড়িত জি স্যার মানে পরিবেশের প্রভাব পরিবেশের প্রভাবটা অনেকটাই দেয় ফলে হচ্ছে যে গবেষণায় দেখা গেছে যে যাদের এই যে বংশগত টাক পড়া আমরা বলি বা চুল পড়া বলি তাদের চুলের গুড়ায় মাইক্রো ইনফ্লামেশন মানে খুব সূক্ষ্ম ধরনের প্রদাহ হয় 
আমরা আগেই জেনেছি যে পেঁয়াজের রসের প্রধান আশক একটা শক্তি আছে ফলে যাদের বংশগত মানে ভাবে চুল পড়ে যায় বা বংশগত টাক হয় তাদের কিন্তু পেঁয়াজের রস কাজ করার কথা যদিও ওরকম কোনো গবেষণা এখন পর্যন্ত পৃথিবীতে হয়নি কিন্তু পেঁয়াজের রসের যে মানে কম্পোনেন্ট বা যেটার কম্পোজিশন যে যাদের তৈরি তার যে কার্যকারিতা সেটা যদি আমরা খেয়াল করি যে পেঁয়াজের রস প্রধান আসক ফলে হচ্ছে যে আমাদের বংশগত টাক পড়া বা চুল পড়ার যে ওখানে একটা মাইক্রো ইনফ্লামেশন আমি হয় বললাম ফলে অবশ্যই কাজ করার কথা এক নাম্বার আরেকটা হচ্ছে যে স্যাবরিক এক্সিমা আমি একটু আগেই বললাম যে স্যাবরিক এক্সিমা বা খুশকি আমরা যেটা বলি খুশকি যেটাকে বলি তারপরে হচ্ছে যে সরাইয়াসিস এইসব রোগেও কিন্তু যেসব রোগে খুশকি হয় মাথায় প্রচুর খুশকি হয় ওখানে তো ইনফ্লামেশন থাকে মাইক্রো না মানে একদম সূক্ষ্ম ইনফ্লামেশন না একদম স্থূল ইনফ্লামেশন প্রদাহ থাকে ফলে এই ধরনের প্রদাহ যখন থাকে তখন আপনার যেহেতু পেঁয়াজের রসের প্রদাহ না আসক শক্তিটা আসছে তাহলে অবশ্যই অবশ্যই কাজ করার কথা কাজ করার কথা স্যার আরেকটা কথা হচ্ছে যে প্রশ্ন সবাই করে যে স্যার পেঁয়াজের রস তো এক একজন এক একভাবে দেয় স্যার কোনভাবে দিলে আমাদের দর্শক উপকৃত হবে না পেঁয়াজের রসের যেটা হচ্ছে মূল আসলে কিভাবে অ্যাপ্লাই করা হয় মানে কিভাবে প্রয়োগ করা হয় সেটা হচ্ছে আমাদের দেশে আমরা কিভাবে করি অনেকে করে কি পেঁয়াজ স্লাইস করেন স্লাইস করে চুলের গোড়ায় গোড়ায় ঘষেন সেটা করা যেতে পারে স্যার আমাদের একটি ফোন কল ওকে 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 নো প্রবলেম বলটা নিয়ে আমরা আলোচনা করে আসছি আসসালামু আলাইকুম দর্শক আপনি রাষ্ট্রীয় ফিল স্টুডিওতে ফোন করেছেন আপনি আপনার নাম এবং পরিচয়টি বলে স্যারকে প্রশ্নটি করুন জি আমি কুষ্টিয়া থেকে হাসান বলছিলাম জি স্যার বলেন জি বলুন জি আমি বক্তি স্যারের কাছে একটি क्वेश्चन করতে চাই জি স্যার বলেন স্যার জি বলুন স্যার শুনতে পাচ্ছেন জি আমার क्वेश्चनটা হচ্ছে স্যার চুলের যত্নে যে পেঁয়াজের রস লাগাবো এটা আসলে কিভাবে লাগাতে হবে এটা যদি আপনি বলে দিবেন স্যার জি স্যার ওকে বলে দিচ্ছি আমি যেটা হ্যাঁ দর্শক আপনি আমাদের সাথেই থাকুন স্যার আপনার প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন যে পেঁয়াজের রস আপনি কিভাবে লাগাবেন কতবার লাগাবেন সেগুলো নিয়ে অনেক বিতর্ক আছে কোন স্ট্যান্ডার্ড পৃথিবীতে এখনো স্থাপন হয় না যে ঠিক এভাবেই লাগাতে হবে তো সাধারণত যেভাবে লাগানো হয় আমি সেটা বলি যে আপনি এক টুকরা পেঁয়াজ নিলেন ওটা চামড়া যেখানে যেখানে চুল পড়ে গেছে যদি অ্যালোপেশি এরিয়াটা আমি যেটা আগেই বললাম সেই সেরকম টাক করা হয় তাহলে আপনি ওই সব জায়গায় ঘষে ঘষে দিতে পারেন কিন্তু সারা মাথা এরকম মানে পেঁয়াজ কেটে ঘষা ঝামেলা তখন আপনি পেঁয়াজটাকে বেটে আপনি ওই মানে গ্রামে যারা থাকে তারা ওই পাটা বেটে 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 নিতে পারেন আপনি ব্লেন্ডারে বাটতে পারেন অথবা আপনি জুসারে ওইটা ব্লেন্ড করতে পারেন তাহলে আপনি বেটে নিতে পারেন ব্লেন্ডারে দিতে পারেন বা জুসারে দিতে পারেন দিয়ে কি করবেন এর রসটাকে নেবেন অথবা আপনি পুরো পেস্টটাকে নেবেন এর সাথে আপনি তেল মিক্স করতে পারেন নাও করতে পারেন এখন কোন তেল মিক্স করবেন কথা কিন্তু অনেকগুলো যে আপনি সরিষার তেল লাগাবেন এর সাথে না নারিকেল তেল দিবেন না অলিভ অয়েল দেবেন না শুধু পেঁয়াজের রস দেবেন এটা আপনার ইচ্ছা আপনি কিভাবে দেবেন আপনি পেঁয়াজের আমাদের মূল টার্গেট হচ্ছে যে পেঁয়াজের রসটা লাগাবো যে পেঁয়াজের রসটা আঙ্গুলের আগায় নিয়ে নিয়ে চুলের গোড়ায় গোড়ায় যেখানে একদম স্কিনে ঘষতে হবে কিন্তু এটা কিন্তু চুলের উপরে ঘষলে হবে না একদম স্কিনে ঘষে ঘষে লাগাবে ভিতর পর্যন্ত যেন যায় হ্যাঁ একদম চুলের গোড়ায় গোড়ায় এখন আপনি কি প্রতিদিন লাগাবেন প্রতিদিন লাগালে কি সকালে বিকালে লাগাবেন না সপ্তাহে একবার না দুবার না তিনবার এরকম প্রশ্ন এরকম প্রশ্ন আছে আছে যে আমি বলেছি যে পৃথিবীতে এলোপেশি দিয়েটা একটু আগে যেটা বললাম যে টুকটাক নিয়েই শুধুমাত্র একমাত্র গবেষণা প্রমাণিত গব মানে হয়েছে হয়েছে ওনারা যেভাবে অ্যাপ্লাই করেছেন সেটা হচ্ছে যে দিনে দুবার লাগিয়েছেন সকালে এবং রাতে তো পেঁয়াজ রসের একটা তীব্র গন্ধ আছে কিন্তু আপনি দুবার লাগিয়ে সব কাজ বাইরে আপনার কাজ করা একটু ডিফিকাল্ট হ্যাঁ ফলে হচ্ছে যে যাদের আর্লি চুল পড়ে যাচ্ছে মানে তারা বাসায় বসে সাধারণত নিতে পারেন যেটা যে রাতে শোয়ার আগে পেঁয়াজের রসটা চুলের গোড়ায় গোড়ায় আমরা যেটা গ্রামে বলি বিলি কেটে 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 হ্যাঁ চুলের গোড়ায় দেবেন সকালে একটু ধুয়ে ফেলবেন প্রথমে আপনি যদি শুরু করতে পারেন যে প্রতিদিন লাগাতে পারেন তারপরে আস্তে আস্তে একদিন পর পর বা দুদিন পর পর তিন দিন পর পর আর মেনটেন্যান্স হিসেবে যে না আমি কারো তেমন চুল পড়া নাই যে উনি যদি মনে করেন যে না আমি 
আমি চুলের যত্নে পেঁয়াজের রস ব্যবহার করতে চাই তাহলে উনি আমাদের যেমন শুক্রবার হলিডে আমরা বৃহস্পতিবার রাতে চুলের গোড়ায় দিয়ে রাখতে পারি শুক্রবার সকালে একটা শ্যাম্পু দিয়ে ধুয়ে ফেলো স্যার আমাদের সময় হয়েছে ছোট্ট একটি বিরতি আমার বিরতির পর আবার আলোচনায় ফিরে আসছি ওকে ধন্যবাদ দর্শক আমরা সময় স্যার পেঁয়াজের রসের আমরা অনেক উপকারের কথা জানলাম কিভাবে লাগাবো সেটাও জানলাম স্যার এই পেঁয়াজের রস লাগানোর জন্য ক্ষতিকর দিকগুলো এবার স্যার আমরা একটু জানতে চাই হ্যাঁ খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে যার উপকার আছে তার কিছু না কিছু ক্ষতি থাকতেই পারে হ্যাঁ সব ক্ষেত্রে থাকবে এমন কোনো কথা নেই হ্যাঁ পেঁয়াজের রসে অনেকের অ্যালার্জি হয় এটা কিন্তু খুব মানে গুরুত্বের বিষয় যে অনেকেরই পেঁয়াজের রসের থেকে অ্যালার্জি হতে পারে ইভেন এক্সিমাও হয়ে যেতে পারে ফলে যারা পেঁয়াজের রস প্রথমে একটা টেস্ট আপনি যে কোনো আপনি ওষুধ বা আমরা ওষুধই বলবো আমরা যেহেতু এটা ওষুধই গুণাগুণ নিয়ে পেঁয়াজের রসের আলোচনা আপনি যখন লাগাবেন আপনি প্রথমে একটা টেস্ট ডোজ বলি যে এবং বিজ্ঞানও বলছে যেসব গবেষণা হয়েছে সেখানেও বলা হয়েছে যে এটা টেস্ট ডোজ মানে আপনি শরীরের কোনো একটা জায়গায় বিশেষ করে বলা হয় যে টেস্ট ডোজটা করতে কানের পেছনে কানের পেছনে অল্প একটু জায়গায় পেঁয়াজের রস ঘষে রাখবেন সারা রাত থাকবে পর দিন সকালে দেখবেন যে ওখানে কোনো লাল হয়ে গেছে কিনা বা চুলকাচ্ছে কিনা যদি না চুলকায় তাহলে ধরে নেবেন যে আপনার কোনো অ্যালার্জি হবে না এটা সাধারণ কথা আপনি যখন লাগাবেন বা আমি লাগাবো আমাদের সবাই একটু আনইজি ফিল করবো যে লাগাবো আমি মানে বাইরে যাব লোকজন টের পাবে যে আমি পেঁয়াজের রস লাগিয়েছি এটা ছাড়া আর তেমন কোনো মানে ক্ষতিকর দিক আজ পর্যন্ত জানা যায় না পৃথিবীতে যে পেঁয়াজের রসের আর কোনো ক্ষতিকর দিক ফলে হচ্ছে যে যাদের চুলের যত্নে পেঁয়াজের রস ইউজ করতে চান তাদেরকে আমি আবার এই কথাটা একটু আপনাকে বলি বলাটা উচিত আমার যে পেঁয়াজের রস দিলে কি চুলের রোগ ভালো হবে ঘটনা কিন্তু তা না আমি বলেছি যে পেঁয়াজের রস চুলের যত্ন ব্যবহার করা যেতে পারে কিন্তু মানে হচ্ছে যে চুল পড়ার কারণ কিন্তু বের করতে হবে জি স্যার এবং সেই রোগের চিকিৎসা দিতে হবে আপনি যখন প্যারাসিটামল খাবেন জ্বরের জন্য প্যারাসিটামল খেয়ে আপনি কয়েক ঘন্টার জন্য জ্বরটা নিয়ন্ত্রণে রাখবেন কিন্তু প্যারাসিটামল কিন্তু আপনাকে জ্বর ভালো করতে পারবে না তা আপনাকে কি জানতে হবে যে এটা ম্যালেরিয়া না টাইফয়েড না কালা জ্বর না সর্দি জ্বর আগে আপনার ডায়াগনোসিস কনফার্ম করতে হবে হ্যাঁ ডায়াগনোসিস করার কনফার্ম করার আগ পর্যন্ত আপনি বাসায় নিজে নিজে প্যারাসিটামল খেয়ে যাবেন সেরকম চুলের যত্নে আপনি পেঁয়াজের রস লাগাতে পারেন কিন্তু চুল পড়া রোধ করার চিকিৎসা বা চুল গজানোর চিকিৎসা হিসাবে পেঁয়াজের রস আপনি বাসায় ব্যবহার করতে পারেন কিন্তু আপনাকে অবশ্যই একজন চুল বিশেষজ্ঞের সাথে দেখা করতে পারে কারণ আপনার চুল পড়ার সঠিক কারণ জেনে সে কারণের চিকিৎসাও কিন্তু আপনাকে দিতে হবে শুধু পেঁয়াজের রসের উপর যদি আপনি নির্ভর করেন যে আমি শুধু পেঁয়াজের রসই লাগাবো তাহলে আমার যে চুল পড়ে গেছে সে আমি হারানো চুল ফেরত পাবো সেটা কিন্তু দূর আসা হয়ে যাবে স্যার জি স্যার স্যার দর্শকদের আরেকটা কমন প্রশ্ন হচ্ছে যে স্যার চোখের চুলে প্রচুর উকুন হচ্ছে স্যার এমনকি অনেক ওষুধ তারা প্রয়োগ করেও এর প্রতিকার পাচ্ছে না স্যার সেই ক্ষেত্রে স্যার মানে এর কারণ বা প্রতিকার না উকুন তো হচ্ছে যে একটা ছোঁয়া আছে রোগ একজনের মাথায় থাকলে আরেকজনের হবে এটা স্বাভাবিক এখন যেটা হচ্ছে যে বাজারে প্রচলিত অনেক ওষুধ আছে মানে যেটা হচ্ছে যে একদম ওষুধ কোম্পানির ওষুধ অনেকে আছে যে বিভিন্ন শ্যাম্পুতে ওষুধ দেওয়া থাকে বলে যে এই শ্যাম্পু উকুননাশক শ্যাম্পু বা উকুননাশক সাবান এগুলো ব্যবহার করা আসলে খুব যুক্তিযুক্ত না একদম ওষুধ কোম্পানির তৈরি ওষুধ আছে যেটা লাগালে উকুন যাবেই মাস্ট এখন সমস্যা হচ্ছে যে যেমন ধরেন বাসা তিনজন মেম্বার আছে তিনজনের উকুন আসছে ওনারা যেটা করেন যে যার উকুন খুব বেশি তাল লাগান তার উকুনটা ভালো হয়ে যায় কিন্তু আবার তো উকুন আরেকজনের মাথা থেকে আসবে আসসালামু আলাইকুম দর্শক আপনি রাজশ্রীপুর স্টুডিওতে ফোন করেছেন আপনার নাম এবং পরিচয় বলে আপনি প্রশ্নটি করুন নিশ্চিত নয় শুধুমাত্র একটা ক্ষেত্রে গজায় সেটা নিশ্চিত প্রমাণিত যেটা হচ্ছে আমি বলেছি যে 
ওই যে যেটা বলা হয় যে গ্রামে বলা হয় যে টাকে বা তেলা পোকা খেয়ে ফেলেছে ওই ধরনের চুল পরায় বাকিগুলো চুলের যত্নে ব্যবহার করা যেতে পারে এখন আপনি যদি বাসার যত্ন আমাকে অনেকেই জিজ্ঞেস করেন যে যে ডাক্তার সাহেব যে চুলের যত্নে আমি কি করব আমি বলি যে চুলের কোনো যত্ন নেই কারণ হচ্ছে যাদের মাথায় ভর্তি চুল তারা কিন্তু কোনো যত্ন করেন না চুলের যত্ন যেটা করতে হবে দুটো জিনিস মানে একটা জিনিস আপনাকে মাস্ট অবশ্যই করতে হবে মাথায় তেল দিতে হবে আর একটা হচ্ছে আমি বললাম এখন যে পেঁয়াজের রস আপনি দিতে পারেন কিন্তু পেঁয়াজের রস দিলেই যে আপনার চুল গজাবে সেটা কিন্তু প্রমাণিত নয় শুধু একটা ক্ষেত্র ছাড়া কিন্তু পেঁয়াজের রস আপনার চুলে উপকার করতে পারে এখানে যেটা বলা হয়েছে ফলে আপনি পেঁয়াজের রস ব্যবহার করতে পারেন কিভাবে করবেন কতদিন করবেন সেটা আগেই আলোচনা করেছি আমরা কিন্তু চুল গজানোর ক্ষেত্রে আপনার চুল পরার কারণটা জানতে হবে জেনে সেই রোগের চিকিৎসা অবশ্যই আপনাকে দিতে হবে তাহলেই আপনার চুল গজাবে ধন্যবাদ ম্যাডাম আশা করি আমার উত্তরটা বুঝতে পেরেছেন ধন্যবাদ দর্শক আপনাকে রাজশিবের সাথেই থাকুন স্যার আমরা যে প্রসঙ্গে ছিলাম যে কোন বিষয়ের প্রতিকারগুলো কোন বিষয়ে কোন বিষয় যেটা হচ্ছে যে মাথা ক্লিন রাখা আর একটা হচ্ছে যে যখন ওকুন হবে বাজারে ওকুননাশক মানে ওষুধের দোকানে বাজারে বলবো না আমি বলবো যে ওষুধের দোকানে ওকুননাশক ক্রিম পাওয়া যায় এটা মাথায় লাগিয়ে সাধারণত গোসলের দশ থেকে তিরিশ মিনিট আগে লাগিয়ে তারপর শ্যাম্পু করে ফেলবে সপ্তাহে একবার করে প্রয়োজনে দুই থেকে তিন সপ্তাহ লাগাবে এবং ঘরের সবাই একত্রে লাগাবে ঘরের সবাই যদি একত্রে না লাগায় তাহলে একজনের মাথায় যদি একটা উকুন থাকে যার মাথায় বেশি উকুন হয় তার মাথায় এসে ওটা আবার বংশ বিস্তার করবে ফলে আবার উকুনে ভরে যাবে স্যার আরেকটা প্রশ্ন স্যার দর্শকদের মধ্যে থেকে হচ্ছে যে স্যার চুলের ট্রিটমেন্ট অনেকে স্যার অনেক ব্যয়বহুল মনে করেছে সেই ক্ষেত্রে স্যার এমন বাংলাদেশে কি কি সুযোগ সুবিধা রয়েছে যে কম খরচে বাংলাদেশের কি কি হাসপাতাল বা সেন্টার রয়েছে যেখানে দর্শক কম খরচে চুলের চিকিৎসা না যেটা হচ্ছে যে আসলে চুল করার চিকিৎসার যে কমন কারণগুলো যেমন ধরেন আমি বলি যে একটা কমন কারণ হচ্ছে যে পুষ্টিগত আপনি যদি আপনাকে সুস্থ জীবন যাপন করতে হবে আমি বারবার বলি একটা কথা যে আপনি প্রচুর পানি খাবেন শাক সবজি খাবেন মাছ খাবেন দেশি ফল খাবেন ফাস্ট ফুড খাবেন না চর্বিযুক্ত খাবার খাবেন না ডেইলি এক ঘন্টা হাঁটবেন একদিন পর পর রাত্রে মাথায় তেল দিবেন চুলের উপর কোনো টর্চার করবেন না এটা হলো প্রথম চিকিৎসা এটা তো কোনো পয়সা লাগে না স্যার জি স্যার পরবর্তী চিকিৎসা যে আমি আজকে যেটা বললাম যে আপনি মাঝে মাঝে পেঁয়াজের রস দিতে পারেন তিন নম্বর কথা হচ্ছে যারা জানেন যে আমার ভিটামিনের অভাব উনি ভিটামিন খেতে পারেন ভিটামিন আমরা সবাই খেতে পারি কারণ আমরা আমাদের বাংলাদেশে এমন একটা আবহাওয়ায় বাস করি যেখানে সব কিছু পলিউটেড দূষিত আপনি খাবার খান ভেজাল আপনি একটা কসমেটিক্স লাগান ভেজাল ফলে আপনার ভিটামিন এবং নিউট্রিশন দরকার আছে এবং অ্যান্টি অক্সিডেন্ট ভিটামিন যেগুলো আছে বাজারে সেগুলো আপনি খেতে পারেন এগুলো খুব ব্যয়বহুল জিনিস না এখন যেটা হচ্ছে যে সবচেয়ে কমন যে চুল পরাটা মা মায়েদের যেটা বলেছিলাম যে পোস্টপার্টাম অ্যালোপেশিয়া যে বাচ্চা জন্মদানের পরে যে মায়ের চুল পরে উনি ভিটামিন আর ক্যালসিয়াম খেলে ওই বাচ্চার বয়স আঠারো মাস পর্যন্ত ওই ভিটামিন আর ক্যালসিয়াম কন্টিনিউ করবে এমনি চুল গজিয়ে যাবে এগুলো খুব ব্যয়বহুল চিকিৎসা না কিন্তু যেটা হচ্ছে যে ব্যয়বহুল চিকিৎসা কোথায় যদি কারো অ্যাডভান্স স্টেজে আসে যে আমার চুল পরে একদম মানে মোটামুটি ফিফটি পারসেন্ট চুল সিক্সটি পারসেন্ট চুল পরে গেছে তখন আপনার ব্যয়বহুল চিকিৎসা তার আগ পর্যন্ত যেটা হচ্ছে যে চিকিৎসা সাধারণত চুল পরা রোগের যে চিকিৎসা যে ওষুধগুলো এখন বাংলাদেশে তৈরি হয় আজকে থেকে দশ বছর আগেও চুল পরা রোগীর একজন চিকিৎসার জন্য খরচ তিন থেকে পাঁচ হাজার টাকা হয়ে যেত কিন্তু এখন আমার ওষুধগুলো সব আমাদের দেশেই তৈরি হয় এবং চুল পরা রোগীর মানে যত খারাপ ধরনের চুল পরাই হোক না কেন কোনো রোগীরই খরচ মাসে এক হাজার টাকার বেশি হবে না জি স্যার ফলে আগে জানতে হবে যে চুলের ডাক্তারকে তার কাছে যেতে হবে স্যার এখন যে প্রথমে তো তার জেনারেল ফিজিশিয়ান যে বাড়ির আশেপাশে যে এম বিবিএস ডাক্তার আসছে ওনাকে দেখাবে উনি তো সব বিষয়ে জানেন জ্বরের চিকিৎসাও যেমন দিবেন উনি চুলের চিকিৎসাও দিবেন তো উনি যদি মনে করেন যে এটা সাধারণ চুল পরা তাহলে উনি চিকিৎসা দিয়ে দেবেন উনি যখন বল মনে করবেন যে না এটা অ্যাডভান্স চিকিৎসা দরকার আছে তখন উনি একজন চুল বিশেষজ্ঞর কাছে পাঠিয়ে দেবেন এখন চুল বিশেষজ্ঞ দেখে নেবেন যে ওনাকে কোন ধরনের চিকিৎসা দেওয়া হবে রোগীর অর্থনৈতিক অবস্থা কেমন সাধারণত বেশিরভাগ চিকিৎসায় মাসিক খরচ এক হাজার টাকার বেশি স্যার আমাদের বর্তমান সময়ে পেঁয়াজের যে ঊর্ধ্বগতি বিকল্প হ্যাঁ আমি স্যার কি আমি আমি আজকে এটাই ভাবছিলাম অনুষ্ঠান শুরুর আগে যে আসলে 
পেঁয়াজের ঊর্ধ্বগতি তো এই সাময়িক জি স্যার পেঁয়াজ খুব সহজলভ্য এবং খুবই চিপ একটা জিনিস যে আমরা আমরা সারা জীবন এটা খুব কম দামে খেয়ে আসছি এখন এটা সাময়িকভাবে এই ঊর্ধ্বগতি আমার বিশ্বাস এই ঊর্ধ্বগতিটা থাকবে না ফলে হচ্ছে যে আর পেঁয়াজ তো খুব বেশি পরিমাণে চুলে লাগাতে হয় না খুব অল্প পরিমাণে লাগাতে হয় আমার মনে হয় যে এটা মানে এই ঊর্ধ্বগতির বাজারেও চুলে পেঁয়াজ চুলের যত্নে যতটুকু পেঁয়াজ দরকার সেটা খুব একটা বিষয় হবে না স্যার আমরা অনুষ্ঠান প্রায় শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি স্যার আপনি যদি দর্শকদের উদ্দেশ্যে কিছু বলেন না দর্শকদের উদ্দেশ্যে যেটা কথা হচ্ছে যে আপনি চুলের যত্নে আমি বলেছি যে সুস্থ জীবন যাপন করতে হবে চুলের উপর কোনো টর্চার করা যাবে না আর হচ্ছে যে আপনি যেহেতু আজকের অনুষ্ঠানটা পেঁয়াজের রসের উপর আপনি মাঝে মাঝে পেঁয়াজের রস লাগাতে পারেন কিন্তু এটা কিন্তু আপনার পূর্ণাঙ্গ চিকিৎসা এটা হচ্ছে আপনার প্রাইমারি কেয়ারের মতো অনেকটা প্রাথমিক যত্নের মতো আপনি যত্নটা নিতে পারেন সাথে হেলদি লাইফ লিড করবেন এবং আপনার চুল পড়ার কারণটা নির্ণয় করবেন চুলের চিকিৎসা যত ধরনের চুল পড়াই আসছে বাংলাদেশে সব ধরনের চিকিৎসা অ্যাভেলেবেল ফলে চুল পড়া নিয়ে আপনার চিন্তিত হওয়ার কিছু নেই আপনি যদি চুল পড়া নিয়ে ভীত থাকেন তাহলে অবশ্যই একজন চুল বিশেষজ্ঞের সাথে দেখা করবেন এবং আপনার চুল পড়া ভালো হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ ধন্যবাদ স্যার আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের স্টুডিওতে আপনার মূল্যবান বক্তব্যগুলো দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ রাজটিভিকে ধন্যবাদ এবং দর্শকদেরকে ধন্যবাদ যে আমাকে সুযোগ দেওয়ার জন্য কিছু বলার জন্য